అందరు లేచులు పడి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం ఇదే కాల సమయంలో ఫిబ్రవరిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఎన్నప్పుడు నేను చెప్తాలేపో బెస్ట్ ఫిబ్రవరిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండు నుండి ఇరవై నాలుగు వరకు అందరం కలిసి ఇరవై రెండు నుండి ఇరవై నాలుగు వరకు అందరం కలిసి చదువుదాం ఇప్పుడైతే సియోను అను కొండకును జీవము గల దేవుని పట్టణమునకు అనగా పరలోకపు ఎరుసలేమునకును వేవేల కొలది దేవదూతల ఎద్దకును పరలోకమందు వ్రాయబడిన జ్యేష్ఠుల సంగమునకును వారి మహోత్సవమునకును అందరి న్యాయాధిపతి అయిన దేవుని యొద్దకును సంపూర్ణ సిద్ధి పొందిన నీతిమంతుల ఆత్మల యొద్దకును క్రొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయిన ఏసునొద్దకును హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు ప్రోక్షణ రక్తమునకు మీరు వచ్చి ఉన్నారు దేవుడి పరిశుద్ధ లేఖనము మన వినికిడిలో దీవించునుగాక మోకరించినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం హాలలు యా హాలలు యా హాలలు యా థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఏ సు మీకు వందనాలు హాలలు యా హాలలు యా హాలలు యా సర్వసృష్టికి సకల ఆశీర్వాదాలకు కారణభూతుడైన మా దేవా మీ పరిశుద్ధ పాదాలకు స్తోత్రాలు వందనాలు యుధ కాల సమయంలో వేకో జామున ఈ శ్రమ కాలపు ధ్యానములో మమ్మల్ని అందరినీ మీ సన్నిధిలో చేర్చినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ నలభై దినముల ఇలాంటి కాలపు ధ్యానములలో తండ్రి మా జీవితాలను మా కుటుంబాలను ప్రభు మా ఆత్మీయ జీవితాలను మా ఆత్మీయ జీవితాలలో ఒక నూతనమైన చిగురు పుట్టించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఒక ప్రకాశవంతమైన వెలుగు మా బ్రతుకుల్లో ఉండునుగాక మా పరిస్థితుల్లో ఉండునుగాక మా ఉపవాసము మీ దృష్టికి అంగీకారం అగుగాక ప్రభు ఉపవాసము వ్యర్థము అవ్వకుండా మీరు దయచేసి ప్రభు మమ్మల్ని అందరినీ ఎత్తి పట్టుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభు ప్రార్థించే ప్రతి అంశములో మీ యొక్క విజయము మేము పొందుకుందుముగాక చూచుదుముగాక అని ప్రార్థిస్తూ మరొకసారి మమ్మల్ని అందరినీ మీ హస్తాలు కాపు చెప్తూ మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తూ తిరిగి రానై ఉన్న నజరడైన యేసు క్రీస్తునామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అలెలుయా మరొకసారి వాక్యాన్ని చదవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నా ఎబ్రి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండు నుండి ఇరవై నాలుగు వచనాల వరకు దయచేసి ఎవరైనా చదివి వినిపించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నా ఇప్పుడైతే ఇప్పుడైతే సియోను కొండకును సియోను అను కొండకును జీవము గల దేవుని పట్టణమునకును జీవము గల దేవుని పట్టణమునకును అనగా అనగా పరలోకపు ఎరుసలేమునకును పరలోకపు ఎరుసలేమునకును వేవేల కొలది దేవదూతల యొద్దకును వేవేల కొలది దేవదూతల యొద్దకును పరలోక మందు వ్రాయబడి ఉన్న పరలోక మందు వ్రాయబడి ఉన్న జ్యేష్ఠుల సంగమునకును జ్యేష్ఠుల సంగమునకును వారి మహోత్సవమునకును వారి మహోత్సవమునకును అందరి న్యాయాధిపతి అయిన అందరి న్యాయాధిపతి అయిన దేవుని యొద్దకును దేవుని యొద్దకును సంపూర్ణ సిద్ధి పొందిన సంపూర్ణ సిద్ధి పొందిన నీతి మంతుల ఆత్మ యొద్దకును నీతి మంతుల ఆత్మల యొద్దకును క్రొత్త నిబంధనకు క్రొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయిన మధ్యవర్తి అయిన యేసునొద్దకును యేసునొద్దకును హేబేలు కంటే హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టముగా పలుకు మరి శ్రేష్టముగా పలుకు ప్రోక్షణ రక్తమునకును మీరు వచ్చి ప్రోక్షణ రక్తమునకు మీరు వచ్చినారు దేవుడు పరిశుద్ధ లేఖనమును మన వెనుక దీవించునుగాక చదవబడిన వాక్య భాగంలో మనం ఎక్కడికి చేర చేర్చబడుతున్నాం మనం ఎక్కడికి చేర్చబడుతున్నాం అనే కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి ఆ కొన్ని విషయాలు ఏమిటంటే మొదట సియోను అను కొండ సియోను అను కొండ రెండవదిగా జీవము గల దేవుని పట్టణము మూడవదిగా పరలోకపు ఎరుషలేము నాలుగవదిగా వేవేల కొలది దేవదూతల యొద్దకు ఐదవదిగా జ్యేష్ఠుల సంగమునకు ఆరవదిగా వారి మహోత్సవమునకు ఏడవదిగా అందరి న్యాయాధిపతి అయిన దేవుని యొద్దకు నీతిమంతుల ఆత్మల యొద్దకు క్రొత్త నిబంధన మధ్యవర్తి దగ్గరికి మధ్యవర్తికి హేబేల దగ్గరికి ప్రోక్షణ ఇవి పన్నెండు అంశాలు ఉన్నాయి ఈ వాక్యాన్ని ఎప్పుడైనా విన్నట్టు అనిపించిందా లేదా మీకు అనిపించింది కదా రైట్ ఎస్ అలా లూయా ఇందులో ఎన్నున్నాయంటే బోల్డ్ అని ఉన్నాయి మనం మాట్లాడుకోవడానికి చదవబడ్డ ఈ మూడు వచనాల్లో 
ఎన్ని రోజులు మాట్లాడుకోవచ్చు అంటే ఇంచుమించు ఒక పద్నాలుగు పన్నెండు నుంచి పదిహేను రోజులు మాట్లాడుకోవచ్చు సో నేను ఉన్న రోజులు నేనే మాట్లాడితే నేను రోజులు మిగిలిన వాళ్ళకి డ్యూటీలు వేస్తాను మాయగారులకి హలెలుయా హలెలుయా మొదట సియోను చెప్పండి సియోను హలెలుయా ఈ సియోను అనేది దావీదు పట్టణం గురించి కూడా చెప్పబడుతూ ఉంది సియోను అనగా దావీదు పట్టణం ప్రభువుకు మహిమ కలుగునుగాక హలెలుయా ఈ సియోను అనే పట్టణానికి దావీదు ఆ పట్టణాన్ని గెలిచిన తర్వాత దీనికి సియోను అని పేరు పెట్టబడింది అంతకుముందు దీని పేరు ఏంటి అని అంటే ఓపేలు ఏంటండి ఓపేలు బైబుల్ గ్రంథంలో రెండవ దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం మూడవ వచనం రెండవ దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం మూడవ వచనం ఓపేలు దగ్గరనున్న ఓపేలు దగ్గరున్న గోడ చాలా మటుకు కట్టెను ముప్పై మూడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనం ముప్పై మూడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనం సియోను ఇది అయిన తరువాత అతడు దావీదు పట్టణం బయట దావీదు పట్టణము బయట గిహోను కొండకు పడమరగా లోయందు మత్స్యపు గుమ్మపు గుమ్మపు వరకు ఓపేలు చుట్టును ఓపేలు చుట్టును ఎత్తుగల గోడను కట్టించాను బాగా ఎత్తుగల గోడను కట్టించాను కట్టించాను మరియు మరియు యూదా దేశములోని యూదా దేశములోని బలమైన పట్టణముల అన్నిటిలోను బలమైన పట్టణముల అన్నిటిలోను సేనాధిపతులను ఉంచాను సేనాధిపతులను ఇది ఏది ఏ పట్టణం ఇది ఓపేలు ఓపేలుని దావీదు పట్టణంగా మార్చుకొని దాని సియోను అనే పేరు పెట్టడం జరిగింది ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగునుగాక హలేలుయా ఆ తర్వాత ఒకటవ రాజుల గ్రంథం ఇవన్నీ ప్రహరీ గోడలన్నీ బాగా కోటలన్నీ బాగా కట్టించారు ఒకటవ రాజుల గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఒకటవ వచనం అప్పుడు సియోను అను అప్పుడు సియోను అను దావీదు పురములో నుండి పైకి తీసుకుని వచ్చుటకు పైకి తీసుకుని వచ్చుటకు రాజైన సొలోమోను ఇస్రాయేల్ రాజైన సొలోమోను ఇస్రాయేల్ పెద్దలను గోత్ర ప్రధానులను గోత్ర ప్రధానులను అనగా ఇస్రాయేల్ పితరుల కుటుంబంలో పెద్దలు ఇస్రాయేలీల పితరుల కుటుంబములను పెద్దలను పెద్దలను తమ తన యొద్దకు సమకూర్చే ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలేలుయా సియోను అను దావీదు పురము రెండవ దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం రెండవ వచనం ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక తరువాత ఎహోవా నిబంధన మందసమును సియోను అను దావీదు పురము నుండి తీసుకుని అను దావీదు పురము నుండి తీసుకుని వచ్చుటకై సొలోమోను ఇస్రాయేలీల పెద్దలను ఇస్రాయేలీల వంశపుల అధికారులను గోత్రంల పెద్దలందరినీ ఎరుసలేము నందు సమకూర్చేను ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక ఇది ఓపేలు నుండి సియోనుగా మార్చబడింది స్తోత్రం కలుగును గాక సియోను పట్టణము లేక దావీదు పట్టణము అని పిలువబడక మునుపు దీని పేరు ఓపేల్ హలలుయా మరియు ఈ సియోను ఈ సియోను ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి ప్రవక్తలందరికీ ప్రవక్తలందరూ బస చేసిన స్థలము ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక హలలుయా హల ఇన్ ఏన్షియంట్ సెంచురీస్ పాత కా పాత నిబంధన కాలంలో పాత నిబంధన కాలంలో ప్రవక్తలందరూ దీన్ని చాలా పవిత్రమైనటువంటి స్థలముగా ఎంచడి వారు అక్కడ నివసించాలని కోరుకునేవారు ప్రభు స్తోత్రం అలేలుయా యషయ గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం యషయ గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం ఐదవ వచనం యషయ గ్రంథం దాని ఉత్సవ సంఘముల మీదను పగలు మేఘస్తంభమును మేఘధూమములను రాత్రి అగ్నిజ్వాల అగ్నిజ్వాల ప్రకాశము స్తోత్రం కలుగునుగాక సియోను కొండలోని ప్రతి నివాసము మీదను దాని ఉత్సవ సంఘముల మీదను పగలు మేఘముండేదంట ధూమములాగా ఎలాగా అరే లూయా 
మరియు రాత్రి అగ్ని జ్వాల ప్రకాశము అగ్ని జ్వాల ప్రకాశము యహోవా కలుగజేయవాడు ప్రభుకు స్తోత్రం చెప్దామా అలెలుయా ఫర్ అపాన్ ఆల్ ద గ్లోరీ షాల్ బీ అ డిఫెన్స్ అని రాయబడింది ఏంటిదంట అక్కడ నివసించేవారికి ఎవరికి ఆ సంఘముల మీద అక్కడ నివసించేవారికి దేవుడు ఒక కాపుదలగా ఉంటాడట స్తోత్రం కలుగును గాక డిఫెన్స్ అనగానే మనకేం గుర్తు రావాలా అమ్మా లేకపోతే చంద్రయాన్ గుర్తు రావాలి ఏం గుర్తు రావాలా అవునా కాదు అదే లూ ఆర్మీ గుర్తు రావాలి సో సియోనులో నివాసం ఉంటున్న వారికి దేవుడు కాపుదలగా ఉంటాడు స్తోత్రం కలుగును గాక అలే లూయా అండ్ ద లార్డ్ విల్ క్రియేట్ అపాన్ ఎవ్రీ డ్వెల్లింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ మౌంట్ జాయిన్ మౌంట్ జాయిన్ అండ్ అపాన్ హర్ అసెంబ్లీస్ అ క్లౌడ్ అండ్ స్మోక్ బై డే అ క్లౌడ్ అండ్ స్మోక్ హలే లూయా హలే లూయా మేఘమము ధూమమును కలుగజేస్తాడు హలే లూయా హలే లూయా అండ్ ద షైనింగ్ ఆఫ్ అ ఫ్లేమ్ ఫైర్ బై నైట్ హలే లూయా ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే ఇంగ్లీష్లో చాలా బాగా రాయి ఉంటుంది హలే లూయా అంటే రాత్రిపూట అగ్ని జ్వాలలు ఎలా ఉన్నాయంట ప్రకాశవంతంగా కనపడుతాయి ఎలాగ ఉన్నాయంట ప్రకాశవంతంగా ఉన్నాయి ఎక్కడ సియోను కొండలో నివసించే ప్రతి ఒక్కరి మీద అనగా సంఘాన్ని ఆనుకున్న వారి కుటుంబాల మీద దేవుని మీద ఆనుకున్న వారి కుటుంబాల మీద దేవుడు రాత్రి మేఘమును ధూమమును ఉంచుతాడు స్తోత్రం చెప్దాము ఒకసారి రాత్రి అగ్ని జ్వాలల ప్రకాశం మన జీవితాల మీద మన కుటుంబాల మీద ఉంచబడుతుంది అని వాక్యాలు తెలియజేయబడతా ఉన్నాయి హలే లూయా సియోను స్తోత్రం చెప్దాము ఒకసారి అలే లూయా ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం ఆరు ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం ఆరవ వచనం ఎఫ్రాయేము పర్వతముల మీద ఎఫ్రాయేము పర్వతముల మీద కావలి వారు కేక వేసి కావలి వారు కేక వేసి సియోనుకు సియోనుకు సియోనునకు మన దేవుడైన సియోనునకు మన దేవుడైనా యెహోవా యొద్దకు పోదము యెహోవా యొద్దకు పోదము రెండని చెప్పు రెండని చెప్పు దినము నిన్నయ స్తోత్రం కలుగును గాక ఎక్కడికి వెళ్ళాల మనం సియోను సియోను కొండకు వెళ్ళే టైం సియోను కొండకు వెళ్ళే చెప్పు దినము వచ్చు చిన్నది అనంటే దేవుని రాకడను గురించి చెప్తున్నటువంటి ఈ మాట ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక ఎఫ్రాయేము పర్వతముల మీద కావలి ఉండువారంట కేక వేసి సియోనునకు మన దేవుడైన యుహోవా యొద్దకు పోవుదము పోవుదము రండి అని చెప్పు దినము స్తోత్రం చెప్దాము ఒకసారి అందరూ స్తోత్రం చెప్దాము ఒకసారి అనగా దేవుని రాకడను గూర్చినటువంటి ఈ మాట తెలియజేయబడతా ఉంది స్తోత్రం చెప్దామా ఆ తర్వాత సియోను గురించి వ్రాయబడిన మరి యొక్క భాగం జకర్య గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం జకర్య గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం రెండు మూడు వచనాలు జకర్య గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం రెండు మూడు వచనాలు సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చినది ఏమనగా మిగుల ఆసక్తితో నేను సియోను విషయమందు రోషము వహించి ఉన్నాను బహు బహు రౌద్రము గలవాడునై దాని విషయమందు నేను రోషము వహించి ఉన్నాను సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చినది ఏమనగా మిగుల ఆసక్తి మిగుల ఆసక్తితో మిగుల ఆసక్తితో నేను నేను సియోను విషయమందు సియోను విషయమందు రోషము వహించి రోషము వహించి ఉన్నాను స్తోత్రం కలుగును గాక దైడ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ హోస్ హలెలుయా ఐ వాజ్ జీలియస్ ఫర్ జాయిన్ విత్ గ్రేట్ అలెలుయా బహు రోషము వహించి ఎలాగా మిగుల ఆసక్తి మిగుల ఆసక్తి అండ్ ఐ వాజ్ జీలియస్ ఫర్ హర్ విత్ గ్రేట్ ఫ్యూరీ గ్రేట్ ఫ్యూరీ ఏంటంట రోషం ఏదో ఒకసారి రోషం రోషంగా ఉన్న మీ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడాలని ఆశపడతా ఉన్నా ఎట్లా ఏమనుకున్నావురా మా తాత మా తాత అంటే ఏమనుకున్నావురా అంతేనా రోషం అంటే అంతేనా కాదండి చెప్పాలా మీరు అట్లుంటే మీకు నిద్రలో ఉన్నారేమో అని నాకు కొంచెం డౌట్ వస్తుంది చెప్పాలా రోషం ఏమనుకున్నారా మా బాబు అంటే ఏమనుకున్నారా మా తాత అంటే అట్లా చెప్పుకోవడానికి మాకేం లేవులే మీకేమన్నా ఉంటే చెప్పండి అలెలుయా అలెలుయా 
చెప్పుకోవడానికి కొంచెం ఉంది మాకు కూడా ఎందుకంటే మా ఊర్లో స్కూల్ మీద బ్యాంక్ మీద పంచాయతీ ఆఫీస్ మీద మా ఇంటి పేరు ఉంటుంది ఆ శిలాపాలకాల మీద అర్థం కాలేదు మీకు శిలాపాలకాల మీద కొంగల సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రెసిడెంట్ మన మా పెద్దనాన్న ఈ ఎదురుగా దోబిఘాట్లో కూడా ఉంటుంది నా పేరు జార్జ్ కె హర్బర్ట్ అని అదేగా అర్థమైందా మీకు మిగుల రోషము అంటే ఆయన మన పట్ల సియోను పట్ల ఎవరి పట్ల దేవుని సంఘంలో ఉన్నవారి పట్ల విశ్వాసుల పట్ల ఆయన రోషము వహించి స్తోత్రం కలుగును గాక బహు రౌద్రము ఏదో ఒకసారి రౌద్రం కలిగి బాగా కోపం వస్తే ఫీలింగ్ వంట గదిలో గిన్నెలు పడతాయి అంతే ఇక రోషం ఏం చూపిస్తారు పాపం గిన్నెలు పడతాయి కప్పులు పడతాయి లేకపోతే పిల్లల్ని పెటా పెట మన లాగుతూ ఉంటాం అత్త మీద కోపం అలెలుయ మిగుల రౌద్రము కలిగి ఉన్న దేవుడు ఎవరి మీద సియోను స్తోత్రం కలుగును గాక అలేలుయ ఆ మూడో వచ్చిన కూడా ఇంగ్లీష్ లో ఐఎమ్ రిటర్న్ అంటూ జాయిన్ అని ఉంటది ఐఎమ్ రిటర్న్ తిరిగి వస్తాడు స్తోత్రం చెప్దాం మరలా వచ్చి వారి నొద్ద ఎరుసలేములో నివాసము చేస్తాను సత్యమును అనుసరించి సత్యమును అనుసరించు పురము సత్యమును అనుసరించు పురము ఒకసారి ఆగుదాం సత్యమును అనుసరించు పురము పురమనియు అని చదవ మాకండి సత్యమును అనుసరించు పురము హలో ఎవరు సత్యమును ఎవరు అనుసరిస్తారట సియోనులో నివసించేవారు సియోనులో నివసించే వారికి దేవుడు వచ్చి వారి మధ్యలో నివాసం చేసి సత్యమును అనుసరించే ప్రజలు స్తోత్రం కలుగును గాక సత్యమును అనుసరించు ప్రజలని సైన్యములకు అధిపతి యుహోవా పర్వతము పర్వతము పరిశుద్ధ పర్వతమనియు ఎలాంటి ఎలా ఏంటిదంటే ఇది పరిశుద్ధ పర్వతమనియు దిస్ ఇస్ అ హోలీ మౌంటైన్ దిస్ అ హోలీ మౌంటైన్ హాలెలూయా హోలీ మౌంటైన్ ఇక్కడ ఎక్కువగా ప్రవక్తలు నివసించడానికి ఇష్టపడతారు మరియు దేవుడు సంఘానికి ఈ విధమైనటువంటి సదుపాయములు ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక ఆయన మరలా వచ్చి మన మధ్యలో ఉంటాడు హాలెలూయా మన గృహముల్లో ఉంటాడు సంఘముల్లో ప్రభు నివసిస్తాడు అందుకని ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామములు ఎక్కడుంటారో వారి మధ్యలో నేను ఉంటాను అని ప్రభు తెలియ చేస్తున్నారు ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక అలేలుయా మరియు రెండవ సమయలు గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఏడవ వచనం సియోను అను పేరు ఎప్పుడు వచ్చింది అనంటే వినండి దగ్గరికి దావీదు రాలేడు అని అనుకున్నారు ఏమనుకున్నారు ఆర్ యూ విత్ మీ దిస్ మార్నింగ్ ఇక్కడ ఒక సవాలు ఇక్కడ ఒక ఛాలెంజ్ ఛాలెంజ్ యోబీసీలు ఏం ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు దావీదుతో అంటే నువ్వు లోపలికి ఈ కోట లోపలికి నీవు రాలేవు యూ కాంట్ కమ్ హలూయా నువ్వు ఇక్కడికి రాలేవు నెవర్ ది లాస్ డేవిడ్ టుక్ ద స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఆఫ్ జాయిన్ ద సేమ్ ఈజ్ ద సిటీ ఆఫ్ డేవిడ్ అయితే ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడికి రాలేవు ఒకవేళ వస్తే ఇక్కడ ఈ ఊర్లో ఈ రాజ్యంలో ఉన్న గుడ్డి వారు కుంటి వారు నిన్ను తోలివేస్తారు ఒక నిమిషం అవుదాం మళ్ళీ ఒక నిమిషం ఒక సెకండ్ అవుదాం అర్థమైందా మీకు వాక్యం అర్థం అవుతుందా నువ్వు ఇక్కడికి రాలేవు నువ్వు ఇక్కడికి వస్తే గుడ్డి వారు కుంటి వారు నిన్ను తోలేస్తారు ఎంత భయంకరం కదా ఇది అలెలుయా ఎంత భయంకరం 
మై గాడ్ నువ్వు ఇక్కడికి రాలి అంటే ఆలోచన చేద్దాం ఆ ఊర్లో గుడ్డోళ్ళు కుంటోళ్ళు అంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నారా అంటే ఫిజికల్గా ఫిట్ ఉన్న వాళ్ళకంటే ఆలోచన చేద్దామా చేయొచ్చా ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఫిజికల్గా ఫిట్ అంటే ఇప్పుడు మన ప్రసాద్ గారు లాగా ఉన్న అనుకుందాం ఫిట్ ఉంటాడు కదా వాడు అరే నీ సిగ్గుచిమడా ఫిట్టే ఉంటావు రాను గుడ్ గుడ్ లేకపోతే ఇక రాజేష్ గారు లాగా టాల్ బాయ్స్ టాల్ బాయ్స్ అంటే వీళ్ళని పక్కన పెట్టి వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే నువ్వు ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడున్న గుడ్డి వారు కుంటివారు నిన్ను తోలివేతులని దావీదునకు వర్తమానము పంపి యుండిరి ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగునుగాక అయినను దావీదు పురమనబడిన సియోను కోటను దావీదు స్వాధీన పరచు కొనెను స్తోత్రం కలుగునుగాక హలేలుయా హలేలుయా యోబీసీల నుంచి జయించబడిన తర్వాత స్తోత్రం హలేలుయా హలేలుయా తర్వాత సియోను సియోను అనగా రోమపత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చినం రోమపత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చినం సహోదరులారా మీ దృష్టికి మీరే బుద్ధిమంతులమని అనుకునకుండునట్లు మీ ఈ మర్మం మీరు తెలుసుకొని గోరుచున్నారు అదేమనగా అన్యుల అన్యజనుల ప్రవేశము సంపూర్ణ మగు వరకు ఇస్రేలునకు కఠిన మనసు కొంత మట్టుకు కలిగిను వారు ప్రవేశింపినప్పుడు విమోచకుడు సియోనులో నుండి వచ్చి ఎక్కడి నుంచి వస్తాడట సియోనులో నుండి వచ్చి విమోచకుడు స్తోత్రం చెప్దాం ఒకసారి వారు ప్రవేశించినప్పుడు విమోచకుడు ఎక్కడి నుండి వస్తాడు సియోనులో నుండి వచ్చి యాకోబులో నుండి స్తోత్రం కలుగునుగాక విమోచకుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు సియోనులో నుండి వస్తాడు దేవుని నామానికి స్తోత్రం అలేలుయా సియోనులో నుండి వచ్చి ఆయన యాకోబులో భక్తిహీనతను స్తోత్రం ఎందుకనంటే యాకోబు నివాసముల కంటే దేవుని నివాసముల గురించి ఎనభై ఏడో కీర్తన ఎనభై ఏడో కీర్తన రెండో వచనంలో రాయబడతాను చూడండి ఒకసారి యాకోబు యాకోబు నివాసములన్నిటి కంటే యాకోబు నివాసములన్నిటి కంటే సియోను గుమ్మములు యహోవాకు ప్రియములై ఉన్నవి స్తోత్రం కలుగునుగాక హలేలుయా యాకోబు నివాసములన్నిటి కంటే సియోను గుమ్మములు సియోనులో నుండి సియోనులో నుండి విమోచకుడు వచ్చి యాకోబు నివాసములో ఉన్న భక్తిహీనతను అన్నిటినీ తొలగిస్తాడు స్తోత్రం చెప్దాం అలేలుయా అలేలుయా కాబట్టి సియోను ఎక్కడి నుండి సియోను అనగా దావీదు పట్టణము స్తోత్రం చెప్దాం అలేలుయా ఆ తర్వాత రెండవ రాకడలో ఎప్పుడు రెండవ రాకడలో ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన నుండి కొన్ని వచనాలు జరుగుతాం మరియు నేను చూడగా ఇదిగో ఆ గొర్రె పిల్ల సియోను పర్వతం మీద నిలిచి ఉండేను ఎక్కడ నిలిచుండేను సియోను పర్వతము మీద సియోను పర్వతము మీద నిలువబడి ఉండేను నిలువబడి ఉండేను ఆయన నామమును ఆయన నామము ఆయన తండ్రి నామమును ఆయన తండ్రి నామమును లిఖింపబడి లిఖింపబడి ఉన్న నూట నలభై నాలుగు వేల మంది ఆయనతో కూడా ఉన్నారు స్తోత్రం కలుగును గాక హలేలుయా హలేలుయా ఆయనతో పాటు ఎంతమంది వచ్చారు నూట సో వీళ్ళంతా ఎందుకు రాబోతున్నారు అని అంటే రెండవ రాకడలో మరి ఆ స్త్రీతో యుద్ధం చేయడానికి రాబోతున్నారు స్తోత్రం చెప్దామా తర్వాత రెండవ వచ్చిన కూడా చదవండి 
విస్తారమైన జలముల ధ్వనితోనూ గొప్ప ఉరుము ధ్వనితోనూ సమానమైన పరలో గొప్ప శబ్దము పరలోకము నుండి రాగా వింటిని నేను విన్న ఆ శబ్దము వీణలు వాయించుచున్న వైనికుల నాదమును పోలి ఉన్నది వారు సింహ సింహాసనము వారు సింహాసనము ఎదుటను నాలుగు వేల ఆ నాలుగు జీవముల ఆ నాలుగు జీవుల ఎదుటను పెద్దల ఎదుటను పెద్దల ఎదుటను ఒక క్రొత్త కీర్తన పాడుచున్న ఒక కొత్త కీర్తన పాడుచున్నారు భూలోకములో నుండి భూలోకములు నుండి కొనబడిన కొనబడిన ఆ నూట నలభై నాలుగు వేల మంది తప్ప ఆ నూట నలభై నాలుగు వేల మంది తప్ప మరి ఎవరును మరి ఎవరును ఆ కీర్తన నేర్చుకున్న స్తోత్రం కలుగునుగాక హలే లుయా ఇందాకటి నుండి మనం చదువుతా ఉన్నాం పెద్దల ఎదుట హలే లుయా ఆ ఊర్లో ఉన్న కొందరు పెద్దలు అధికారులు వారు తప్ప ఎవరు నేర్చుకున్నారు ఆ నాలుగు వచ్చిన వీరు స్త్రీ సాంగత్యమున వీరు స్త్రీ సాంగత్యమున అపవిత్రులు వీరు స్త్రీ సాంగత్యమున అపవిత్రులు కానివారు స్త్రీ సాంగత్యము ఎరగని వారినై స్త్రీ సాంగత్యమును ఎరుగని వారినై ఉండి గొర్రె పిల్ల ఎక్కడికి పోవును గొర్రె పిల్ల ఎక్కడికి పోవును అక్కడికెల్లా ఆయనను వెంబడింతురు అక్కడికెల్లా ఆయనను వెంబడించే వారు వీరు కేవలం యేసు క్రీస్తుని వెంబడించిన వారు వీరు వీరు అపవిత్రులు కారు వీరు అపవిత్రులు స్త్రీ సాంగత్యమును అసలు వీరు ఎరుగని వారు ఆ వీరు దేవుని కొరకును దేవుని కొరకును గొర్రె పిల్లల కొరకును గొర్రె పిల్ల కొరకును ప్రథమ ఫలముగా ఉండుటకై ప్రథమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుల్లో నుండి కొనబడిన వారు మనుషులలో నుండి కొనబడిన వారు దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ ఫ్రూట్ ఏంటిదంట ప్రథమ ప్రథమ ఫలము ప్రథమ ఫలం అంటే పెద్ద కొడుకు ఎవరు బల ప్రారంభం అని ఉంటుంది గ్రంథంలో పెద్ద కొడుకు అంటే బలానికి ప్రారంభం బల ప్రా వీరు ప్రథమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషులలో నుండి కొనబడిన వారు ప్రభుకు మహిమ కలుగునుగాక అలెలుయా వీరు విమోచింపబడ్డవారు కొనబడిన వారు పవిత్రులు అలెలుయా ఏ పాపము లేని వారు వీరు సియోనులో నివసిస్తారు దేవునితో కూడా తిరిగి వస్తారు ఆ తర్వాత ఐదో వచ్చిన వీరి నోట వీరి నోట ఏ అబద్ధమును ఏ అబద్ధమును కనబడలేదు వీరి నోట ఏ అబద్ధము కనబడలేదు మెయిన్ హలేలుయా మనం నోరు ధరిస్తే పొద్దు నుండి సాయంత్రం దాకా నోరు ధరిస్తే అన్ని అబద్ధాలు ఏదో ఒకటో రెండో నిజాలు ఉంటుండొచ్చు కానీ నోరు ధరిస్తే చాలమ్మా హలేలుయా వీరి నోట ఏ అబద్ధము కనబడని నూట నలభై నాలుగు అంటే ప్రపంచంలో భారతదేశంలో నూట నలభై కోట్ల మంది ఉన్నావా వన్ పర్సెంటా కూడా కాదా పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అలెలుయా అంటే ఎవరు ఎత్తబడతారు ఏం కథ అసలు ఏంటిది సంగతి అంటే మనం ఎట్లుండాలి ఇక వీరి నోట ఏ అబద్ధమును కనబడలేదు వీరు స్తోత్రం కలుగును గాక సిక్స్ ఆరో వచ్చిన చాలా చక్కగా ఉంటది హాలమేన్ అప్పుడు హాలలు చాలు రచాలు హాలలు కాబట్టి సియోనులో నుండి దేవుడు ఎక్కడికి వస్తాడట సియోను పర్వతం మీద నిలబడతాడు ఆ సియోను పర్వతం మీద ఏ పాపము లేని ఈ నూట నాలుగు వేల మంది ఉంటారు ఇది సియోను యొక్క చరిత్ర ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక హలేలుయా ఎబ్రి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనం ఇప్పుడైతే ఇప్పుడైతే సియోనను కొండకును ఇప్పుడు మనం సియోను కొండలో ఉన్నాం రేపు ఎక్కడికి వెళ్దాం రేపు జీవము గల దేవుని పట్టణానికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అందరూ ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉండాల్సిందే కోరుతా ఉన్నా మరి ఉపవాస కాలంలో దేవుడు సియోను అను కొండ మీదికి వచ్చినప్పుడు మనము ఆయనను ఎదుర్కొనే వారిగా ఉండే కృప ప్రభు మనకు అనుగ్రహించునుగాక దేవుడి మాటలు దీవించునుగాక మోకరించినట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం స్తోత్రములు తండ్రి 
మహా గొప్ప కృప కనికరము కలిగినటువంటి మా యశురాజా మీ బంగారు పరిశుద్ధ పాదములకు లెక్కలేనన్ని కృతాజ్ఞత స్థుతులు స్తోత్రములు మహిమ చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి అయ్యా మీరెంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు నిజమైన దేవుడు పూజానీయుడు పూజకు ఆరోహుడు ఆరాధనకు యోగ్యుడు ప్రభు మీకు వందనాల స్థుతులు స్తోత్రములు మహిమ చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి మంచి ఉదయ కాల సమయంలో శ్రమకాలము దినములలో మీ సన్నిధానానికి చేరుకొని మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి ప్రభు మిమ్మల్ని మహిమపరచడానికి మాకు అందరికీ అనుగ్రహించినటువంటి గొప్ప ధన్యతను బట్టి గొప్ప భాగ్యమును బట్టి మీకు వందనాల స్థుతులు స్తోత్రములు మహిమ చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి అయ్యా మీ సన్నిధానంలో ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థనా విజ్ఞాపనలు చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క బిడ్డను పేరు పేరున మీరు జ్ఞాపకము చేసుకోండి పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి వారి ఉపవాస ప్రార్థనలు మీకు ప్రీతికరమైనవిగా మీకు ఇష్టమైనవిగా మీ నామానికి మహిమ తెచ్చేవిగా ఉండే మీ కృప దయచేయండి వారైతే ప్రభా బిడ్డలు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు చేస్తున్నారో మీ శక్తి చేత నింపండి బలం చేత నింపండి జ్ఞానం చేత నింపండి ఆత్మీయ అనుభవంలోకి నడిపించండి ప్రభా వారి ప్రతి అక్కర అవసరము మీ నామంలో తీర్చబడి మీ కృప దయచేయండి పరిశుద్ధాత్ముడ వందనాలు స్తోత్రం నాయన మీ సేవకులు నిలబెట్టుకొని మీ పరిశుద్ధమైన బైబుల్ గ్రంథంలో నుండి నాతో మొత్తం మీరు మాట్లాడినటువంటి మీ మాటకాయ మీ వాకుకాయ వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు మహిమ చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి ఎవరైతే సియోనును అంటు కట్టుకుని ఉంటారో సియోనును వెంబడిస్తూ ఉంటారో వారికి మేలు కలుగుతుంది వారికి కృప కలుగుతుంది వారు దీవించబడతారు వారి ఆశీర్వదించబడతారు వారి ప్రతి అక్కర అవసరము సియోనులో నుండి దేవుడు తీరుస్తాడని మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు మహిమ చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి పరిశుద్ధాత్ముడ సియోను ప్రేమిస్తూ నాయన మేము మీ నామంలో వర్ధిల్లి మీ కృపను మాకు దయచేయండి పరిశుద్ధాత్ముడ వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు మహిమ చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి వితబడిన వాక్యము మా ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో నీరు కట్టి నూరంతలుగా ఫలించే మీ కృప దయచేయండి పరిశుద్ధాత్ముడ వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి సహాయం చేసి మహిమ పొందుతావని నాయన మరి ఒకసారి వచ్చిన బిడ్డలందరినీ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రవ్వా వారి ప్రతి అక్క రోజు నామంలో తీర్చి వారి ఉపవాసములు నాయన మీ నామంలో జయప్రదముగా ఉండే మీ కృపాన్ని గ్రహిస్తావని నామ్య స్థుతించిన జరిగేడైన ఏసయ్య బలమైన నామంలో ప్రార్థించి పొంది ఉన్నాం తండ్రి ఆమెన్ మనం అందరం లేచి నిల్చొని పర్లోక ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో ఈ కోడికను ముగించుకుందాం పర్లోక ప్రార్థన పరలోక మందున్న మా తండ్రి మీ నామం పరిశుద్ధపరచబడునుగాక మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక మీ చిత్తం పరలోక ముందు నెరవేరినట్లు భూమి అందంతటను నెరవేరునుగాక మా అనుదినహారం నేడు మాకు దయచేయం మా ఏడల అపరాధములు చేసిన వారిని మేము క్షమించిన ప్రకారము మీరును మా అపరాధములను క్షమించండి మమ్మల్ని శోధనలోనికి తేక దుష్టుల నుండి తప్పించండి ఎందుకనగా రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరము నీవైనవి స్వామి ఆమెన్ ఆశీర్వాదం మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు రక్షకుడు కుమారుడే శ్రీకృష్ణ ప్రభు వారి కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కన్యున్న సావాసము సాకారం దేవేన ఆశీర్వాదము తోర్నీడపడు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము సకల పరిశుద్ధులకు మరీ ముఖ్యంగా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్న బిడ్డలకు ఈ దినము ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్న బిడ్డలకు అందరికీ నీ తోడయ్యండి నడిపించును గాక ఆ మెయిన్ యేసు రక్తమే జయం సిల్వ రక్తమే జయం ప్రవేశ రక్తంలో సంపూర్ణ విజయం కలుగునుగాక అపవాది క్రియల కనంత నాశనం కలుగునుగాక ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ అందరికి వందనాలు ప్రైస్ లాట్ గాడ్ బ్లెస్